thì bước đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái khối trụ cái biên dạng của điện thoại trên hình chữ bằng chúng ta sử dụng các cái lệnh line cũng như là các khối hình vuông hình tròn để chúng ta tạo các biên dạng này sau đó chúng ta sẽ thành những chút để tạo cái khối trụ thứ hai chúng ta sẽ vắt các cốc lượn trên thân vỏ với các lúc lượn này r bảy sau đó dùng lệnh xeo để chúng ta tạo khối rộng bước 4 chúng ta sẽ tiến hành vẽ biên dạng của loa ngoài cũng như tiến hành đục lỗ ở đây để vẽ hoàn thành cái biên dạng này chúng ta vẫn sử dụng các cái lệnh lai các hình tròn lệnh hình tròn vẽ hình tròn cũng như là lệnh vẽ hình khối hình nhật để chúng ta tạo ra được biên dạng của loa ngoài sau khi vẽ xong thì chúng ta sẽ bỏ đi các nét thừa sau đó tiến hành đục lỗ với lệnh đi mũi chút bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo hình cho phần chứa phần lỗ sạc pin để vẽ được cái hình này chúng ta sẽ tạo một mặt phẳng mới song song với mặt phẳng chúng ta cần đục lỗ và từ đấy chúng ta sẽ tạo hình sau đó chúng ta sử dụng lệnh u ít chút để chúng ta đục lỗ sau khi đục lỗ xong thì chúng ta sử dụng lệnh tapper cũng như là lệnh round để chúng ta tiến hành tap mép cũng như lượn tròn về phần biên dạng của Từ đây chúng ta sẽ tạo hình cho phần đầu máy chứa lỗ tai nghe và đèn pin tương tự chúng ta vẫn sử dụng các khối hình vuông và sử dụng lệnh ít chút nhiều để chúng ta tiến hành đục lỗ sau đây chúng ta sử dụng lệnh uh, tapper để chúng ta vắt mép sau đấy dùng lệnh round để chúng ta lựa chọn phần biên dạng này tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đến phần đuôi của máy bên phần đuôi của máy chúng ta sẽ tạo hình cho phần khe tháo máy và phần dây đeo tương tự chúng ta sẽ tạo hình và các cái khối vuông sau đấy tiến hành nhu ít chút để chúng ta sẽ tạo biên dạng phần đuôi của máy sau đấy chúng ta tiến hành bắt mép sau đấy lựa chọn với văn kính là R1 chi tiết được hoàn thành ta xét lại sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần hai phần tách khuôn chúng ta sẽ tiến hành tách khuôn thử và chúng ta tiến hành bịt các lỗ rộng sau đó chúng ta sẽ tiến hành đưa các cái phần ghép các khối phối rời các phần khuôn ở đây chúng ta sẽ ghép các phần rời này vào phần khuôn cái sau khi ghép sau chúng ta sẽ tiến hành nối các cái đường tạo ra cái mặt phần khuôn chúng ta phải nối sao cho các các đường này nó khép kín tạo ra một mặt phân khuôn hoàn chỉnh. Sau đó chúng ta tiến hành chọn mặt phân khuôn. 
khi chọn một vuông thì chúng ta sẽ ghép một vuông này vào phần vuông trên như vuông dưới tiếp tục chúng ta sẽ tạo một khối phôi xác định kích thước của vuông được khuôn cái cái phôi này cũng không được quá rộng cũng không được quá ngắn vì bởi lẽ khi tốn quá nhiều vật liệu và nếu nhỏ quá thì sẽ gây kéo bẹt trong quá trình gia công đây là chúng ta sẽ có trình tạo một cái đơn thuần sử dụng các loại cắt khối mặt và khối chúng ta sẽ tạo được cái phút trên phút dưới sau đây chúng ta sẽ phần đặt sao chuyển sang phần ba phần gia công kem thì phần gia công kem này chúng ta sẽ chọn chi tiết là khuôn cái để gia công chọn hệ thống tọa độ chọn gốc phôi chọn dao và chúng ta sử dụng ba con dao con dao bốn hai được tính hai con dao bốn được tính bốn và con dao lát được tính mười thu chọn các chế độ trong tool path chọn tốc tốc chuyển sang chế độ đầu tiên chúng ta chọn xoay, xoay thu chúng ta chọn xoay tròn chọn dao sau lát 10 chúng ta sẽ chọn lượng dư sau khi gia công sẽ để là 0,5 chọn phay thô để phay phá phay nghịch để phay phá và hiệu quả cao trong quá trình phay thô các số còn lại như là vận động quang của vận động cắt chúng ta sẽ chỉnh lên là 750 chọn giới hạn mặt thẳng gia công sau đó là tính toán và chúng ta được biên dạng của phần thay thô như trên chúng ta sẽ tiếp tục đến phần phay bán tinh chúng ta sẽ chọn con dao bun được tính là bốn chúng ta chỉnh chọn tốc cắt cũng như bộ phận tốc độ định cắt được ra sao chỉnh lượng dư dụng sau khi gia công sẽ là không hai phải hỗn hợp cả cái dây thuận và chỉnh các phần thông số của ưu tiên của dao nhỏ đi để đảm bảo độ bị chúng ta sẽ được biên dạng như trên cuối cùng chúng ta sẽ chuyển sang phần phay tinh chúng ta sẽ dùng con dao là được tính hai do bôn tính hai lượng dư sau khi ra không chúng ta sẽ để là không đảm bảo chuẩn kích thước bước trên con dao chọn vận tốc cắt chúng ta lên một nghìn năm rồi tính toán chúng ta sẽ được rồi chúng ta sẽ tiến hành mô phỏng trong quá trình mô phỏng gia công chúng ta sẽ được thấy được cái hình dung được quá trình gia công nó diễn ra như thế nào tuy nhiên thì uh, như chúng ta đã thấy thì sau khi gia công công xong thì chưa chắc nó nó đã đạt độ bóng cần thiết bởi vậy thì khi sau khi gia công xong chúng ta sẽ sử dụng cả, uh, dây gia công nguội để chúng ta đạt được cái độ bóng cũng như là cái yêu cầu kỹ thuật đảm bảo chính xác cao rồi chúng ta tiến hành sản xuất uh, final C chúng ta chuyển sang phần uh, BNC sau khi đã mở file dùng workflow để chúng ta sẽ mở file STL rồi ra chuyển định dạng file chúng ta tiến hành chọn vật liệu chọn chỗ đặt vị trí đặt cung full dưới lưới dưới lưới đây thì uh, chúng ta chưa còn nhỏ thì uh, tính bằng bị nhưng mà máy tính thì chọn cái tính rất là lâu chọn các thông số quá trình nhiệt độ áp suất nhiệt độ điện đầy ra đến đây và nó tính toán trong khi tính toán chúng ta sẽ rất nhiều thông số hiện ra chúng ta chúng ta sẽ lưu tâm bốn thông số là khả năng điền đầy đường hàn dỗ khí đây chúng ta đã được kết quả đây là quá